హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు తిరు అకాడమీ ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసి మనకి కోర్ జావాలో ఎగ్జిక్యూటర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని చెప్పనని ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ గురించి అంటే అసింక్రోనైస్ కమ్యూనికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక టాస్క్ జరగాలి ఓకే ఆ టాస్క్ జరగాలి కానీ దాని రెస్పాన్స్ ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయము మనకు అక్కర్లేదు జరిగిందా జరగలేదా అని చెప్పని అలాంటి సందర్భాల్లో మనం అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాం ఓకే దాన్ని చెక్ చేయడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను నేను డిపెండెన్సీస్ వచ్చేసి ఏమి యాడ్ చేయలేదు సో అందుకని స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ డిపెండెన్సీ టెస్ట్ డిపెండెన్సీ ఇవి రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి ఓకే ఇంకేం లేవన్నమాట ఓకే జస్ట్ ఒక సింపుల్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ మెయిన్ మనకి స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సేమ్ అదే ప్యాకేజ్ లోనే నేను క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే ఈ క్లాస్ మనకి అయితే ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు ఓకే న్యూ క్లాస్ అని చెప్పాననేసి ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్లాస్ నేమ్ కూడా ఈఎక్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాను మెయిన్ మెథడ్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ జావా అప్లికేషన్ లాగా రన్ చేద్దాం ఓకే ఓకే ఇందులో వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది కదండి ఎగ్జిక్యూటర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ ఉంది కదండి ఇది తీసుకుందాం ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ సేమ్ రెఫరెన్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ అని చెప్పని అనేసి తీసుకున్నాం ఓకే ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ రిటర్న్ చేయాలి అంటే ఎగ్జిక్యూటర్స్ అని చెప్పనని ఒక క్లాస్ ఉంది సి ఇదిగోండి ఎగ్జిక్యూటర్స్ డాట్ న్యూ ఫస్ట్ సింగిల్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూటర్ ని చూద్దాం ఓకే ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ రన్ అయ్యేదే చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ థ్రెడ్ పూల్కి వెళ్దాం మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అని చెప్పని అనేసి ఓకే ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ జస్ట్ ఒక చిన్న ఫర్ లూప్ రాసుకుందాము ఫర్ లూప్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే జస్ట్ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ ఇక్కడ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ ఉంది కదండి ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ కి మనం ఏదైతే వర్క్ జరగాలి అనుకుంటామో దాన్ని వేరే క్లాస్ లో రాసుకుందాం ఓకే న్యూ క్లాస్ మై రన్నబుల్ అని చెప్పనేసి తీసుకుంటున్నాను యాడ్ వచ్చేసి రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఫినిష్ ఆటోమేటిక్ గా రన్ మెథడ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనం ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ మై రన్నబుల్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇక్కడ పారామీటర్ ని పాస్ చేద్దాం థ్రెడ్ ప్లస్ ఐని పాస్ చేద్దాం ఏ థ్రెడ్ వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పని అనేసి ఓకే ఇక్కడ మై మైరన్నబుల్ క్లాస్ లో వచ్చేసి మనం కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే స్ట్రింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ వేరేబుల్ ని డిక్లేర్ చేద్దాం ఓకే ఫైనల్ స్ట్రింగ్ టాస్క్ అని చెప్పని అనేసి ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా టాస్క్ తీసుకున్నా ఓకే దిస్ డాట్ టాస్క్ ఈక్వల్ టు టాస్క్ ఆ వేరియబుల్ ని ఏదైతే కన్స్ట్రక్టర్ లో వస్తుందో ఈ వేరియబుల్ వాల్యూని మనం ఈ టాస్క్ వేరియబుల్ లోకి తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే జస్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ ని కాల్ చేసాం దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ రన్ మెథడ్ లో మనం ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటామో వాట్ ఎవర్ ఏపీఐ సర్వీస్ కాల్ అవ్వాలా లేదా సమ్ అదర్ ఆపరేషన్స్ కాల్ అవ్వాలా లేదా సమ్ అదర్ ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయాలా లైక్ ఎనీ ఆపరేషన్ మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట రన్ మెథడ్ నుంచి ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 
జస్ట్ సింపుల్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ కూడా ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ త్రీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే జస్ట్ ఒక సిక్స్ అవుట్ రాద్దాము ఎక్సిక్యూటింగ్ టాస్క్ ఓకే ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అది ఫ్రమ్ వర్కర్ థ్రెడ్ అని పెడదాం ఫ్రమ్ ఇక్కడ థ్రెడ్ నేమ్ తీసుకుందాం ఓకే థ్రెడ్ డాట్ గెట్ కరెంట్ థ్రెడ్ ఏదైతే వర్క్ అవుతుందో మనకి గెట్ కరెంట్ థ్రెడ్ మెథడ్ ఉంది కదండి ఇక్కడ చూడండి థ్రెడ్ డాట్ గెట్ కరెంట్ కాదు కరెంట్ థ్రెడ్ ఓకే ఏదైతే రన్ అవుతుందో ఆ థ్రెడ్ యొక్క నేమ్ని తీసుకుంటున్నాం దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం ఓకే జస్ట్ ఆ నేమ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంతే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము సో మన టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ని ఈ దీని యొక్క రెఫరెన్స్ని మనం షట్ డౌన్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత చూడండి షట్ డౌన్ అనే మెథడ్ ఉంది సో షట్ డౌన్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ ఓకే ఫస్ట్ రన్ చేద్దాము ఒక సిక్స్ అవుట్ రాద్దాము ఆల్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ కంప్లీటెడ్ ఓకే జస్ట్ సిక్స్ అవుట్ ఒకటి రాసాము ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం జస్ట్ రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ ఇక్కడ చూడండి మీరు గమనిస్తే ఆల్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి అనేది ఫస్టే ప్రింట్ అయిపోయింది ఎందుకు ఇది అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ థ్రెడ్ అనేది క్రియేట్ అయింది జస్ట్ దాన్ని టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేయడానికి అది వెళ్ళిపోయింది జస్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్లో ఏంటి ప్రింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడ సింగిల్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసాం కాబట్టి మనం ఫైవ్ టైమ్స్ ఇట్రేట్ చేసిన థ్రెడ్ వన్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ స్పేస్ లేదు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ టైం చూద్దాము ఇక్కడ చూస్తే ఎగ్జిక్యూటింగ్ థ్రెడ్ వన్ ఓకే థ్రెడ్ వన్ టాస్క్ వచ్చేసి వన్ ఇక్కడ థ్రెడ్ వన్ ఓకే ఫ్రమ్ పూల్ వన్ థ్రెడ్ వన్ పూల్ వన్ థ్రెడ్ వన్ సింగిల్ థ్రెడ్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది సో పూల్ వన్ థ్రెడ్ వన్ థ్రెడ్ నేమ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ థ్రెడ్ వన్ థ్రెడ్ టూ థ్రెడ్ త్రీ థ్రెడ్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎట్రేట్ అవుతుంది జీరో నుంచి ఓకే ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకున్నాం ఫైవ్ టైమ్స్ ఎట్రేట్ అవుతుంది నాట్ హియర్ ఐ థింక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇక్కడ జీరో జీరో నుంచి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు సింగిల్ థ్రెడ్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము నెక్స్ట్ పూల్కి వెళ్దాం సి ఇప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది కదా థ్రెడ్ జీరో థ్రెడ్ వన్ థ్రెడ్ టూ థ్రెడ్ త్రీ థ్రెడ్ ఫోర్ సింగిల్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ సింగిల్ థ్రెడ్ కాకుండా మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎలా ఇక్కడ వరకు కామన్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ డాట్ న్యూ ఫిక్స్డ్ థ్రెడ్ పోల్ చూడండి ఫిక్స్డ్ థ్రెడ్ పోల్ ఉంది ఇంట్ థ్రెడ్స్ ప్లస్ థ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీ ఇది సమ్ అదర్ ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది సెకండ్ తీసుకున్నామంటే మనం ఫస్ట్ తీసుకున్నాం ఫిక్స్డ్ థ్రెడ్ పూల్ ఆఫ్ సైజ్ త్రీ తీసుకుంటున్నాను నేను త్రీ థ్రెడ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి థ్రెడ్ పూల్ నుంచి ఓకే ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాము ఇక్కడ 
ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకు వచ్చేసి థ్రెడ్ అనేది థ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫుల్ బంచ్ త్రీ థ్రెడ్స్ రన్ అవుతున్నాయి మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీస్ నుంచి ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి థ్రెడ్ జీరో స్టార్ట్ చేసేసింది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది పూల్ వన్ థ్రెడ్ వన్ పూల్ వన్ థ్రెడ్ టూ పూల్ వన్ థ్రెడ్ త్రీ త్రీ థ్రెడ్స్ అంతకు మించి మనకు ఉండవు చూడండి అన్ని వన్ టూ త్రీ థ్రెడ్ త్రీ బంచ్ ఆఫ్ త్రీ తీసుకున్నాం కాబట్టి పూల్ ఆఫ్ త్రీ తీసుకున్నాం ఓకే థ్రెడ్ జీరో వన్ టూ 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 అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ మనకి ఇట్రేషన్ జరుగుతుంది చూసారా జీరో నుంచి ఫోర్ వరకు వస్తుంది ఓకే సేమ్ వే రన్నబుల్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ టాస్క్ ఇక్కడ టాస్క్ అనేది మనకి ఈ వాల్యూ టాస్క్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది థ్రెడ్ వన్ థ్రెడ్ టూ థ్రెడ్ త్రీ థ్రెడ్ ఫోర్ ఇలా ఎస్ ఈ విధంగా ఈ టాస్క్ ఈ టాస్క్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ థ్రెడ్ వన్ థ్రెడ్ టూ థ్రెడ్ త్రీ ఈ వాల్యూస్ అనమాట థ్రెడ్ జీరో థ్రెడ్ వన్ థ్రెడ్ టూ థ్రెడ్ త్రీ థ్రెడ్ ఫోర్ ఈ వాల్యూస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక్క వాల్యూ ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ రన్ మెథడ్కి వచ్చేసరికి ఇది మళ్ళీ ఇటరేట్ అవుతుంది సో మనకి ఇన్ని టైమ్స్ అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది థ్రెడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ థ్రెడ్ పూల్ సైజ్ ఇంకొకటి ఉంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సేమ్ ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ డాట్ ఇదంతా కామన్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ డాట్ న్యూ షెడ్యూల్డ్ మనకి షెడ్యూల్డ్ థ్రెడ్ పూల్ కూడా ఉంటుంది థర్డ్ వన్ సి ఇక్కడ టూ తీసుకొని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్కి ఈ ఎగ్జిక్యూటర్స్కి నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఎగ్జిక్యూటర్స్కి మనము సింగిల్ థ్రెడ్ పూల్ ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్డే తీసుకోవాలంటే సింగిల్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూటర్ తీసుకోవచ్చు లేదు ఫిక్స్డ్ థ్రెడ్ పూల్ మనము థ్రెడ్ పూల్ అనే సమ్ బంచ్ ఆఫ్ ఇన్ని అని మెయింటైన్ చేయాలంటే కౌంట్ ఫిక్స్డ్ థ్రెడ్ పూల్ తీసుకోవచ్చు లేదు షెడ్యూల్డ్ థ్రెడ్ పూల్ ఐ థింక్ మనకి ఇది షెడ్యూల్డ్ వర్క్అవుట్ నేమ్లోనే చూపిస్తుంది కాబట్టి మనము ఒక షెడ్యూల్ అయినటువంటి థ్రెడ్ పూల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం మనము ఇది యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పనని చూడవచ్చు సారీ ఒకసారి రన్ చేస్తాను ఏదైనా సరే ఇవి మొత్తం అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ మనకి ఒక టాస్క్ స్టార్ట్ అవ్వడం వరకే మనతో ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజ్ చేసామంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి అని మాత్రమే మనం చెప్పగలం అది ఎప్పుడు ఫినిష్ అవుతుంది అని చెప్పనేసి మనకి నో ఐడియా అసలు కంప్లీట్ అవుతుంది లేదు అని కూడా నో ఐడియా ఎందుకంటే అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ సి ఈ విధంగా చూడండి ఆల్ థ్రెడ్స్ కంప్లీటెడ్ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతే మనకి ఇక్కడ ఇది సిస్ అవుట్ రాసాం కదండి జస్ట్ అది జస్ట్ స్టార్టింగ్లో మాత్రమే మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి అని మాత్రమే మనం చెప్పగలం ఎగ్జిక్యూటర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ని యూజ్ చేసాము అని అంటే ఓకే ఇక్కడ మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ అనేది మెయిన్ క్లాస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ నుంచి మనం ఎగ్జిక్యూటర్ స్టార్ట్ ఈ థ్రెడ్ పూల్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్కి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ షట్ డౌన్ రిమైనింగ్ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్కి మనం ఏదైతే వర్క్ చేయాలి అని అనుకుంటామో దాని యొక్క రెఫరెన్స్ని ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం అనమాట ఓకే ఎగ్జిక్యూటర్ సర్వీస్ డాట్ ఇంకా ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాము అవి టర్మినేషన్ ఇన్వోకాల్ ఇవన్నీ మల్టీ థ్రెడింగ్లో ఈజ్ షట్ డౌన్ ఈజ్ టర్మినేటెడ్ ఫర్ చెకింగ్ అది షట్ డౌన్ అయిందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయడానికి బూలియన్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాము టర్మినేటెడ్ కూడా టర్మినేట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం షట్ డౌన్ షట్ డౌన్ నౌ ఒకవేళ షట్ డౌన్ నౌ ఎలా యూజ్ చేస్తాము అని అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ సబ్మిట్ మనం ఏదైనా టాస్క్స్ని సబ్మిట్ చేయడానికి ఇవన్నీ చూడండి ఇన్వోక్ సబ్మిట్ ఉంది కదా ఒక నిమిషం చూడండి ఈ సబ్మిట్ ఓకే ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీస్ డాట్ సబ్మిట్కి మనం 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్నబుల్ టాస్కే తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ సబ్మిట్కి సేమ్ దీన్ని ఇచ్చేస్తున్నాను ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాము ఎగ్జిక్యూట్కి మనం అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నాం ఓకే ఓకే టూనే తీసుకుంటున్నాం ఇది త్రీ తీసుకున్నాం ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పాను నేను ఒకసారి చెక్ చేయడం కోసం సేమ్ వేలో వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పాను అనేసి ఓకే మనకి ఇక్కడ చిన్న ఇది స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి మనకి పెద్ద డిఫరెన్స్ తెలియకపోవచ్చు ఈ సబ్మిట్కి ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్కి డిఫరెన్సెస్ ఓకే మన బిగ్ అప్లికేషన్ లెవెల్లోకి వెళ్ళేసరికి మనకి డిఫరెన్సెస్ అనేవి తెలుస్తాయి ఓకే ఇక్కడ సబ్మిట్కి ఎగ్జిక్యూట్కి మనకి స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి డిఫరెన్స్ తెలియలేదు ఓకే సబ్మిట్కి సారీ ఎగ్జిక్యూటర్ సార్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు రన్నబుల్ ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసాము ఓకే మై రన్నబుల్లో సేమ్ అలాగే కాకుండా ఇక్కడ చూసారా ఈ సబ్మిట్లు ఇంప్లిమెంట్స్ క్యాలబుల్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పని అని యూజ్ చేస్తాం చూసారా సో ఆ మెథడ్ని యూజ్ చేయడం ఇక్కడ క్యాలబుల్ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క రెఫరెన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఇది కూడా అలోడ్ ఉంది చూసారా సబ్మిట్ ఆఫ్ రన్నబుల్ టాస్క్ సేమ్ రన్నబుల్ ప్లస్ టి రిజల్ట్ సంథింగ్ ఎల్స్ కొంచెం నాకు కూడా ఇది ఐడియా లేదు ఓకే ఇదైతే కంపల్సరీ క్యాలబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం కదండి సేమ్ ఇది తీసేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇంప్లిమెంట్స్ మై రన్నబుల్ ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాము సేమ్ ఇక్కడ రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా ఇంప్లిమెంట్స్ క్యాలబుల్ అని చెప్పనని ఉంటుంది కదండి చూసారా అది ఆ క్యాలబుల్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ని మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఓకే ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూటర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ని మనం ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తాము అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ కోసం ఓకే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్లో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్